హాయ్ అండి తనువు మనసు నీ కోసమేలో ఇరవై ఏడవ భాగం విందామండి కథకి రచన పరిమళ గారు కథ నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి కొత్తగా మన ఛానల్ని చూసేవారు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఆఫీస్ నుంచి వస్తూనే బేబీ బేబీ అని పిలిచారు ఏంటి డాడ్ వాట్ హ్యాపెన్ అంటూ వచ్చింది లాస్యా ఫ్యూ అవర్స్ బ్యాక్ జగదీష్ ప్రసాద్ గారు ఫోన్ చేశారు వాళ్ళ అబ్బాయి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు అని ఓహ్ వా గ్రేట్ న్యూస్ డాడ్ ఆంటీ కూడా చెప్పలేదు కనీసం అనుకుంది మనసులో ఇందుక వైజాగ్ వెళ్ళారు థ్యాంక్ గాడ్ ఇంకా దేనికోసమో వెళ్ళారు అనుకుని భయపడ్డాను నా ప్లాన్ వర్కౌట్ అయ్యేలా ఉంది అని మురిసిపోయింది వాట్ బేబీ మాట్లాడుతుంటే థింక్ చేస్తున్నావేంటి నథింగ్ డాడ్ హ్యావ్ కాఫీ టీ చెంగయ్య చెంగయ్య కాఫీ తీసుకునిరా అలాగే చిన్నమ్మ రెండే నిమిషాలు నీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు అంటే నాతో చెప్పలేదు నువ్వు అన్నారు నాకొకటి తెలిస్తేగా డాడ్ మీకు చెప్పడానికి అని మనసులో అనుకుని ఎంత నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అయినా ఇలాంటివి నేను చెప్పకూడదు ఎవరైతే బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళే చెప్పాలి అబ్బో నా బేబీకి ఇలాంటివి కూడా తెలిసే అనుకుని చెంగయ్య కాఫీ తేవడంతో తాగేసి ఫ్రెష్ అయ్యేందుకు వెళ్ళిపోయారు లాస్యా రూమ్కి వెళ్ళి ఓహ్ ఈ వర్క్స్తో బిజీగా ఉంటే ఆంటీని తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాను డాడ్కి కూడా తెలిసేలా ప్లాన్ చేయాలి హౌ మచ్ ఐ లవ్ ప్రద్యుమ్న అని మొబైల్లో పిక్ చూస్తూ నువ్వంటే పిచ్చి ఇష్టం ఐ వాంట్ యూ బేబీ అని కసిగా అనుకుంది నీ ఫిజిక్ స్టైల్ అందం మెల్ట్ చేస్తాయి నన్ను పిక్ ముద్దాడి హత్తుకుంది ఐ లవ్ యూ ప్రద్యుమ్న డిన్నర్ చేద్దామా బేబీ అంటూ వచ్చారు నరేంద్ర గారు మాటలు విని విషయం కనుక్కోవాలి అనుకున్నారు చెంగయ్య వచ్చి డిన్నర్కి పిలవటంతో టూ మినిట్స్ మొబైల్ టేబుల్పై పెట్టేసి తండ్రి అడిగే ప్రశ్నలకి తయారుగా ఉంది ఇద్దరు డిన్నర్ తింటూ వాట్ అబౌట్ యువర్ ప్లాన్ వెళ్ళడానికి ఫ్రెండ్స్తో వెళ్తున్నావా నో డాట్ మీతోనే వస్తాను మీరెప్పుడు వెళ్తున్నారు రేపు నైట్ వెళ్దాం బేబీ వైజాగ్ చూసినట్టు ఉంటుంది ఒకరోజు ముందు వెళ్తే యుఆర్ రైట్ డాడ్ ఇంకేంటి తల్లి ఫ్రెండ్స్ చదువు అయిపోయింది మ్యారేజ్ ప్లాన్స్ లేవా సెటిల్ అయ్యాక ప్లాన్ చేస్తున్నారు అందరూ ప్రద్యుమ్న కూడానా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాక మ్యారేజ్ ప్లాన్ చేస్తున్నాడా సైలెంట్ అయిపోయింది లాస్య ప్రద్యుమ్నకు చెప్పావా ప్రేమిస్తున్న విషయం అది డాడ్ నసిగింది ఎస్ హీ లవ్స్ మీ అలాట్ తర్వాత చెప్పొచ్చు అన్నాడు అందుకని అందుకని నా దగ్గర నిజాన్ని దాచేశావు లాభం లేదు ఇలా అయితే మీ ఇద్దరి సంగతి తేల్చేయాలి కొంచెం కోపంగా అన్నారు డాడ్ మొహం దించుకుంది లాస్యా జగదీష్ ప్రసాద్ గారితో మాట్లాడి పెళ్ళికి ముహూర్తం చూడమంటాను అని గట్టిగా నవ్వేశారు భయపెట్టేశావు అని హత్తుకుని థ్యాంక్స్ డాడ్ ప్రద్యుమ్నను నా నుండి తప్పించుకోలేని విధంగా లాక్ చేశాను పెదాల్లో కన్నింగ్ నవ్వు తను సాధించిన దానికి సంతోషంతో డాన్స్ వేసి బీర్ తాగుతూ బెడ్పై వాలిపోయింది వర్ణకి కాల్ చేశాడు ప్రద్యుమ్న చెప్పు ప్రద్యు అన్నీ తెస్తున్నావు కదూ హా సీడీ రూపంలో తయారు చేసి తీసుకుని వస్తున్నా అదే కాకుండా మిగతావి సిద్ధం చేస్తాను థ్యాంక్స్ వర్ణ అన్నాడు ప్రద్యు ఊరుకో మనలో మనకి థ్యాంక్స్ ఏంటి ఏర్పాట్లు అయిపోయినట్టేనా ఏమైనా బ్యాలెన్స్ ఉందా ఆల్మోస్ట్ అయిపోయాయి ఆ రోజు కొన్ని ఐటమ్స్ తీసుకుని వెళ్తే సరిపోతుంది ఫాస్ట్గా వచ్చేలా ప్లాన్ చేసుకో ఆంటీ అంకుల్కి హెల్ప్ చేసినట్టు ఉంటుంది వచ్చేస్తా ప్రద్యు ఇంపార్టెంట్ వర్క్ కంప్లీట్ అయ్యాక వచ్చేస్తాను వెళ్దామా ఇంటికి అన్నాడు శైలేష్ ఎస్ వెళ్దాం ముగ్గురు కారులో బయలుదేరారు గెస్ట్ హౌస్కి చేరుకునే నాటికి డిన్నర్ ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి అన్నీ అయినట్టేనా పనులు పార్థసారథి గారు అడగటంతో అయిపోయాయి నాన్న ఎల్లుండి వెళ్ళడమే ఉంది అందరూ డిన్నర్ చేసి కాసేపు మాటల్లో పడ్డారు అన్ని పనులు త్వర త్వరగా జరిగిపోతున్నాయి చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది అని పద్మావతి గారు అంటే కలిసి వచ్చే కాలం అంటే ఇదే అన్నారు నాగలక్ష్మి గారు వీళ్ళు అందరితో మాట్లాడుతున్న ఆందోళన చెందుతున్నారు పార్వతి గారు బయటికి మాత్రం కనపడకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు భుజంపై చెయ్యి వేసి 
మామ్ టెన్షన్గా ఉన్నావు వై లాస్యా ఏదో చేస్తుంది అని భయపడుతున్నావా అదేం చెయ్యలేదు మనల్ని ఏది దాచకుండా నిజాలు అన్నీ డాడ్ దగ్గర చెప్తాను నువ్వేం భయపడకు హెల్త్ పాటు చేసుకోకు ఆ మాత్రం నమ్మకం ఉంది కన్నా తల్లి హృదయం కదా భయం ఉంటుంది కొంతసేపటికి ఎవరి రూమ్స్కి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు లాస్యా వాళ్ళు ఆ రోజు రాత్రి ఫ్లైట్కే వైజాగ్ బయలుదేరారు ఫ్లైట్ ఎగరడంతో పాటు లాస్యా ఊహలు గాలిలో తేలిపోతున్నాయి డాడ్ ఎలాగైనా ఆంటీ అంకుల్ను ఒప్పిస్తాడు ఐ ట్రస్ట్ దట్ కూల్గా ప్రద్యుమ్నతో మాట్లాడాలి కాదు కూడదు అంటే వీడియో ఉందిగా అనుకుని నవ్వుకుంది వారు ఎదురు చూస్తున్న రోజు ఎట్టకేళ్లకు రానే వచ్చింది ఉదయాన్నే లేచి న్యూ బిల్డింగ్ దగ్గరికి పెట్టాల్సిన వస్తువులు అన్నీ కార్లో తీసుకుని వెళ్ళి పెట్టేశారు జగదీష్ ప్రసాద్ పార్వతి దంపతులు నే నాగలక్ష్మి నీలకంఠం దంపతులు పార్థసారథి పద్మావతి దంపతులు త త్వరగా తయారై ఓ కారులో బయలుదేరారు ప్రద్యుమ్న శైలేష్ అవీష్ ఫాస్ట్గా తయారై వర్ణ ఇంకా రాలేదని చూస్తున్నారు ఫ్లైట్ లేట్ అవ్వడంతో రావడం లేట్ అయ్యిందని కాల్ చేస్తుంది ఓ గంటకి చేరుకుంది వర్ణ శ్రావణి మానస వారికి హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది అని మార్నింగ్ పరి వచ్చేసింది వైలెట్ కలర్ సింపుల్ శారీ కట్టుకుని లూజ్గా జడను అల్లుకుంది పరి రెప్పవేయడం మర్చిపోయాడు ప్రద్యుమ్న అరే కొంచెం ఆ సైట్ కొట్టడం ఆపితే వెళ్దామా టైం అవుతోంది నవ్వేశారందరూ బయలుదేరారు న్యూ బిల్డింగ్ దగ్గరికి ముహూర్త సమయానికి ఒక్కొక్కరు చేరుకున్నారు ప్రద్యుమ్న వాళ్ళ కోసమే చూస్తుండగా కార్ వచ్చి ఆగింది లాస్యా నరేంద్ర గారు దిగారు పార్వతి గారు మొహంలో రంగులు మాయమై భయం చోటు చేసుకుంది నమస్తే అంటీ అంకుల్ అని కాళ్ళకి దండం పెట్టింది అదే టైంకి ప్రద్యుమ్న వాళ్ళ కారు ఆగింది గుమ్మంలో నవ్వుకుంటూ దిగుతున్న వాళ్ళు కాస్త ఆ సీన్ చూడగానే మతిపోయింది ఇప్పుడు నుండే మొదలుపెట్టిందిరా కాకా పట్టడం కాళ్ళ మీద పడింది కూతురులో మార్పుకు నరేంద్ర గారికి ఆశ్చర్యం వేసింది గాడ్ బ్లెస్ యూ అని దీవించారు జగదీష్ ప్రసాద్ గారు ఇష్టం లేకపోయినా తలపై చెయ్యిని వేశారు పార్వతి గారు ఏంటి ఆంటీ బ్లెస్ చెయ్యలేకపోతున్నారా అని అడిగింది అదేం లేదు లాస్యా రండి కూర్చోండి ఆ వెనుకే పరి పేరెంట్స్ వచ్చారు కారులో రెండమ్మా ముహూర్తానికి టైం అయింది అని పంతులు గారు అనడంతో లోపలికి వెళ్ళారు పెద్దవాళ్ళు నాన్న అంటూ వెళ్ళింది పరి రండి అంకుల్ అన్నాడు అవేష్ పువ్వులు ఇంకొన్ని సామాన్లు లోనికి తీసుకుని వెళ్ళారు శ్రావణి మానస వాళ్ళు బిజినెస్ పేపర్స్ కంపెనీ రిజిస్టర్ చేసిన నేమ్ బోర్డ్ ప్రద్యుమ్న పరి లోనికి పెట్టారు మామ్ పరి అని నా ఫ్రెండ్ నమస్తే ఆంటీ అని కాళ్ళకి దండం పెట్టింది కొడుకు అమ్మాయి కోసం చెప్తుంటే కళ్ళల్లో మాటల్లో భావం అర్థమై హాయ్ అన్నారు కార్ పార్క్ చేసి లోనికి వెళ్ళారు ప్రద్యుమ్న శైలేష్ అవి ముందు వరుసలో కూర్చున్నారు పెద్దవాళ్ళతో పూజ చేయించాలి అని ముందే నిర్ణయించుకున్నారు పంతులు గారు వినాయకుడి పూజ ముందుగా చేయించి ఆ తర్వాత మిగతా కార్యక్రమాలు చేయించారు బిజినెస్ ఫ్రెండ్స్ తెలిసిన వాళ్ళు అందరూ అటెండ్ అయ్యారు పూజా కార్యక్రమం ముగిసాయి బిల్డింగ్ బయట కంపెనీ నేమ్ బోర్డ్ తగిలించారు పరి పేరెంట్స్ వెనుక వరుసలో ఉండేసరికి ప్రద్యుమ్న పేరెంట్స్ కనిపించలేదు జయకిషోర్ గారిని వాణి గారిని శైలేష్ పేరెంట్స్కి పరిచయం చేశాడు ఆ రోజే వారు మొదటగా కలుసుకోవడం జగదీష్ ప్రసాద్ గారు బిజినెస్ పార్ట్నర్తో ప్రద్యుమ్న చేయబోయే బిజినెస్ కోసం చెప్పారు ఒకరిద్దరు పార్ట్నర్స్గా జాయిన్ అవ్వడానికి మొగ్గు చూపుతున్నారు వచ్చిన వారికి టిఫిన్స్ కాఫీ అందేలా చూస్తున్నారు శైలేష్ వాళ్ళు శ్రావణి మానస వర్ణ కాకుండా ఉన్న అమ్మాయి ఎవరు అనే ఆలోచనలో పడింది లాస్యా ఒకరి పరిచయాలు ఒకరికి అయ్యాక రెండి ప్రద్యుమ్న పేరెంట్స్ని పరిచయం చేస్తాను అని తీసుకుని వెళ్లారు పార్థసారథి గారు అటు తిరిగి ఫోన్లో మాట్లాడుతున్న జగదీష్ ప్రసాద్ గారితో వీరి చొరవతో బ్యాంక్ లోన్ ఫాస్ట్గా శాంక్షన్ అయ్యింది తిరిగి చూడగానే నోటమాట రాలేదు షాక్ అయ్యి చూస్తుండిపోయారు కిషోర్ గారు జగదీష్ ప్రసాద్ గారు ఫేమస్ బిజినెస్ మ్యాన్ ప్రద్యుమ్న ఫాదర్ ఏమండి పంతులు గారు వెళ్ళిపోతాను అంటున్నారు డబ్బులు ఇస్తే ఆయన వెళ్ళిపోతారు ఆ గొంతు విని అటుగా చూశారు కిషోర్ గారు భర్త బిగుసుకుపోవడంతో ఎదురుగా చూశారు పార్వతి గారు బొమ్మన నిలబడిపోయారు ఏంటండి అలా చూస్తున్నారు అని వాణి గారు అనడంతో 
నేను చెప్పానే అక్క అని ఈవిడే అన్నారు ఇక్కడున్నారేంటి మరి ఏమో నాకేం తెలుసు డాడ్ బయట బోర్డు పెట్టామో చూడండి బ్యూటిఫుల్గా కనిపిస్తుంది అంటూ వచ్చాడు ప్రద్యుమ్న ఆంటీ పంతులు గారు పిలుస్తున్నారు అని వచ్చింది పరి ఒకరి మొహాలు ఒకరు చూసుకున్నారు పార్వతి కిషోర్ ఎవరి హడావుడిలో వారుంటే ప్రద్యుమ్నతో ఓసారి మాట్లాడాలని టైం కోసం చూస్తుంది లాస్య ఏమైంది కిషోర్ గారు మాట్లాడరు ప్రద్యుమ్న పేరెంట్స్ వీళ్ళు కర్టసీ కోసం పలకరించుకున్నారు ఇద్దరు ఒకరికొకరు ఫంక్షన్ అటెండ్ అయిన వాళ్ళకి ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసేస్తాం అని చెప్పినా అటు ఇటు పనులతో తిరిగి తిరిగి అలసిపోతారని క్యాటరింగ్ వాళ్ళని బుక్ చేసేస్తారు లంచ్ కోసం జగదీష్ ప్రసాద్ గారు ఆయన మాటను కాదనలేకపోయారు అందరూ ప్రతి పనికి పరీనే పిలుస్తున్నారు చేయిస్తున్నారు ఏదైనా శ్రావణి మానస వర్ణ ఉన్నా కూడాను ఒక్క నిమిషం పొంతలు గారిని పంపేసి వస్తాను అని పార్వతి గారు వెళ్ళి డబ్బులు ఇచ్చి వచ్చేశారు వాట్ హ్యాపెన్ మామ్ నువ్వు డాడ్ షాకింగ్గా చూస్తున్నారేంటి పరి పేరెంట్స్ వైపు అవును నాన్న ఒకరినొకరు చూసుకుంటూ ఉన్నారు ఎందుకు అడుగుతుంది పరి అంకుల్ వచ్చిన వాళ్ళు మ్యాక్సిమం అందరూ లంచ్ చేసేశారు మనం మాత్రమే ఉన్నాం వడ్డిన్ చెయ్యమని చెప్పనా అంటూ వచ్చాడు శైలేష్ హా తినేద్దాం అనడంతో లంచ్ చేయడానికి వెళ్ళారు కొందరు బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ వెల్డన్ యంగ్ బాయ్ మొత్తానికి మీ నాన్నగారిలాగా యంగ్ ఏజ్లో బిజినెస్లోకి అడుగుపెట్టావు వన్స్ అగాయ్ నీ బిజినెస్ సక్సెస్ కావాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పాడు ప్రద్యుమ్న నీలకంఠం గారి ఫ్రెండ్స్ పార్థసారథి గారి ఫ్రెండ్స్ శైలేష్ అవి అవీష్కి విషెస్ చెప్పి వెళ్ళిపోయారు యంగ్ బాయ్స్ ఫైనల్లీ రీచ్ అయ్యారు మీ గోల్కి బెస్ట్ విషెస్ చెప్పారు నరేంద్ర గారు థ్యాంక్స్ అంకుల్ అన్నారు ముగ్గురు అసలు లాస్య వైపు చూడటం లేదు మాట్లాడటం లేదు ఎవ్వరూ కూడా ప్రద్యుమ్న వాళ్ళందరూ పరి కవిత కలిసి కూర్చుని జాబ్ కోసమే మాట్లాడుకుంటున్నారు కవితని అందరికీ పరిచయం చేస్తుంది పరి కుత కుత ఉడికిపోతుంది లో లోపల లాస్య ఎవరు ఈ పరి అందరూ దాని వెంటే ఉన్నారు ప్రద్యుమ్న కూడా దాని వెనకే తిరుగుతున్నాడు లంచ్ దగ్గర పూజ మండపం దగ్గర ఏది కావాల్సి వచ్చినా పరి పేరు పిలుస్తున్నారు వాళ్ళ నవ్వులు జోకులు వినలేక పోతుంది దానిని స్పెషల్గా చూస్తున్నారు ఎవరై ఉంటుంది లంచ్ కంప్లీట్ అయ్యాక మీదకి వెళ్ళారు అందరూ బ్యాంక్ విషయాలు మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు కిషోర్ నీలకంఠం గారు పద్మావతి గారు బిల్డింగ్ మొత్తం చూడాలి అని వాణి గారిని నాగలక్ష్మి గారిని తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు ఇదే టైం మాట్లాడటానికి బాగుంటుందని నరేంద్ర గారు మీతో మాట్లాడాలి అని జగదీష్ ప్రసాద్ గారిని బయటికి తీసుకుని వెళ్ళారు పార్వతి గారు ఒక్కరే కూర్చుని ఉన్నారు ఏంటి ఆంటీ ఇలా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాడని చెప్పలేదు కనీసం నేను ప్రెగ్నెంట్ అనే విషయాన్ని చెప్పారా లేదా లాస్య గట్టిగా మాట్లాడుకో అని పక్కకి తీసుకుని వెళ్ళారు అంకుల్తో ఇంకా మాట్లాడలేదు ప్రద్యుతో కూడా విషయం చెప్పలేదు వాట్ అదేంటంటే చెప్పాలి కదా డాడ్తో మా విషయం చెప్పేశాను అంది చెప్పేశావా కంగారుగా అడిగారు టెన్స్ అవ్వకండి అంటే లవ్ చేసుకుంటున్నామని చెప్పాను ఈవెన్ డాడ్ మా పెళ్ళి కొప్పుకున్నాడు ఏంటి పెళ్ళ ఆశ్చర్యపోయారు ఆ మాట విని ఎస్ ఆంటీ అంకుల్తో మీతో మాట్లాడాలి అన్నారు ఇప్పుడు అంకుల్తో మాట్లాడటానికి బయటికి తీసుకుని వెళ్ళారు షాక్ మీద షాక్ తగలేసరికి తల తిరిగినట్టు అయ్యి పక్కనే ఉన్న పిల్లర్ సపోర్ట్తో నిలుచున్నారు దూరం నుండి చూస్తున్న ప్రద్యుమ్న పరుగును వచ్చి పట్టుకున్నాడు పక్కనే కుర్చీ ఉండేసరికి దానిలో కూర్చోబెట్టి హే మెంటల్ తన డోంట్ హ్యావ్ సెన్స్ పడిపోతుంటేను పట్టుకోలేవా ప్రజు కళ్ళల్లో కోపాన్ని చూసి సారీ అంది లాస్య ఇవన్నీ మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం వెళ్ళిపో అన్నారు పక్కకి వెళ్ళి మాట్లాడుకుందాం ఆంటీ ఇంతదాకా వచ్చాక పోస్ట్ పోన్ చేయడం ఎందుకు అసలే హయాం అనగానే గట్టిగా అరవకు లాస్య చేతిని పట్టుకుని మరొక రూమ్ దగ్గరికి వెళ్ళారు వెనుక ప్రద్యుమ్న కూడా వెళ్ళాడు డోర్ కొద్దిగా దగ్గరికి వేశాడు ఏంటి మామ్ ఏదో చెప్తుంటే ఆపేశావు వాట్స్ ద మేటర్ ఏం లేదు కన్నా నువ్వు వెళ్ళు అన్నారు ఓహ్ పో అంటీ దాయడం ఎందుకు దాయాల్సిన అవసరం ఏంటి పెళ్లి చేసుకునే వాళ్ళమేగా పెళ్ళ నీతో నో వే చేసుకునే తీరాలి మన మధ్య జరిగింది మొత్తం ఆంటీకి తెలిసాక కూడా నువ్విలా మాట్లాడటం రబ్బిష్ చూడులాస్యా 
నిన్ను ఏ నాటికి పెళ్లి చేసుకోను డ్రీమ్స్ నుండి బయటికి రా చల్ వెళ్ళు ఎక్కడ నుండి అని తోసేశాడు మామ్ ఇది మేము తేల్చుకునే మాటర్ నువ్వెళ్ళు అని పంపేశాడు బయటికి మౌనంగా వెళ్ళిపోయారు పార్వతి గారు ఏంటి ప్రద్యుమ్న మాట మారుస్తున్నావు యూ హావ్ మారీ టు మీ ఆంటీ మాట ఇచ్చారు ఒక్కసారి చెప్తే అర్థం కదా పోవే ఎక్కడ నుండి మన మధ్య జరిగింది మీ అమ్మకి చెప్పాను మీ నాన్నకి చెప్తాను ఏం చేస్తావు అంతేకాదు నేను ప్రెగ్నెంట్ అనే విషయాన్ని ఇక్కడ వాళ్ళందరికీ చెప్పేశా అనుకో పరువు పోతుంది నువ్వేమైనా చేసుకో చూడు అక్కడ వైలెట్ డ్రెస్లో ఓ అమ్మాయి కూర్చుంది తనే నా ఫియాన్సి మాకు ఎంగేజ్మెంట్ అయ్యింది వన్ వీక్ బ్యాక్ పెళ్లి ముహూర్తాలు పెట్టేశారు అందుకే ఈరోజు కంపెనీ హడావుడిగా స్టార్ట్ చేశాం నోనో నువ్విలా చెయ్యడానికి వీలు లేదు అదెవరు నిన్ను చేసుకోవడానికి ఆట పట్టిస్తున్నావా అంది ఆట పట్టించడం కాదు నిజం చెప్తున్నాను వర్ణ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి కనుక్కున్నావు మాకోసం చెప్పలేదు వాళ్ళు వదలను ఎవరిని వదలను నిన్ను దాన్ని మీ అమ్మని ఆవేశంగా పరి వైపుగా వెళ్ళింది లాస్య మిషన్ స్టార్టెడ్ అని మెసేజ్ చేశాడు మిగిలిన కథని మరొక భాగంలో విందామండి ఇంతవరకు జరిగిన ఈ కథ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ తప్పకుండా లైక్ చేయండి కొత్తగా మన ఛానల్ని చూసేవారు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్